Magandang hapon. Or magandang umaga. Good afternoon. Ah, good, <laughs> a- good morning. He translates word for word. Well, this morning is our final session. Ito yung ating pinakahuling session ngayong umaga. I've entitled this Fighting the Spiritual Battle. At ang paksa natin ngayong umaga ay ang pakikipaglaban sa laban ng spiritual. We've been looking in these final sessions in Ephesians and today we'll be looking in Ephesians chapter 6. Ngayong umaga, titignan natin ang pag-aaral natin sa Epeso, ikaanim na kabanata. If you're going to live the Christian life and grow in the Lord, it will be difficult. Kapag ikaw ay namumuhay bilang isang mananampalataya, uh, ito'y hindi madali. It will not be easy. Hindi ito magiging madali para sa iyo. But you can win the battle. Ngunit, mari naman tayong magtagumpay dito sa labanan ito. Because the Lord is because you're indwelt by the Holy Spirit sapagkat ikaw ay pinananahanan ng banal na spirito and the Lord has given you the path to victory at ang Diyos mismo nagkaloob sa iyo ng daan sa pagtatagumpay when you think of spiritual growth think of it as a battle kapag iniisip natin yung paglago natin bilang mga spiritual na tao kailangan tignan din natin yung ating pakikipagdigma sa spiritual na But it's not a battle that you face with physical weapons. Ito yung pakikipagdigma na hindi natin gagamitan ng mga pisikal na sandata. Your battle is spiritual in nature. Ang yung ang pakikipagdigmang to ay spiritual sa kanyang kalikasan. Paul would tell us in Ephesians chapter 6 that we do not wage this war with flesh and blood. Sinabi ni Pablo nga doon sa Epeso, ikaanim na kabanata, na ang pakikipagdigmang ito hindi ginagamit ng physical na uh, sandata. This war is waged on a spiritual front. Ang pakikipagdigmang ito ay digmaang spiritual. Satan who doesn't like you, si Satanas na hindi kayo minamahal, he wants you to fail. Gusto niya na bawat isa sa inyo ay bumaksak. He wants you to not win the battle. Dinanais ni Satanas na bawat isa sa inyo ay matalo sa pakikipagdigmang ito. He wants you to be angry with each other. Gusto niya na kayo ay galit sa inyong kapwa. He wants you to be hateful to each other. Gusto niya na ang inyong mga puso ay punong-puno ng galit sa bawat isa. He wants you to gossip about each other. Gusto niya na kayo magchismisan sa sa bawat isa. He does not want you to win the battle. Hindi niya ninanais ni Satanas na magtagumpay kayo sa spiritual na pakikipagdigmang ito. But our Lord is stronger than him. Ngunit ang ating Diyos ay mas malakas kaysa sa kanya. Our Lord is powerful. Ang ating Diyos ay makapangyarihan. And our Lord has told us how we can fight and win the spiritual battle. At ang ating Diyos mismo ang magtuturo sa atin kung paano natin mapagtatagumpayan ang labanang spiritual. Paul writes to us in, a, in the book of Ephesians chapter 6. Si Pablo nga ay sumulat sa atin dito sa Epeso, ikaanim na kabanata. About how to win the spiritual battle. Kung paano natin mapagtagumpayan ang labanang spiritual na ito. Every time you're tempted, uh, you feel temptation to sin. Sa bawat sandali na ikaw ay tinutokso para magkasala, then that is facing the battle. Yun, yung panahon na nakikipagharap ka sa laban ng spiritual. Every time you desire to do that which is against the Lord, lahat ng mga pagkakataong ninanais mong uh, gawin yung hindi sinasabi sa iyo ng Panginoong gawin, every time you desire to do that which is Unbiblical. Lahat ng mga pagkakataon ni nanais mong gawin yung mga bagay na hindi sang ayon sa Biblia. At the moment of that desire, you are facing the battle. Dun sa panahon na yon, yung tung yon, ikaw ay umaharap sa isang spiritual na pakikipagdigma. The battle is not 
faced when you do the act is at the time of the desire for the act. Ang gerang ito ay nangyayari doon sa panahon na nagkakaroon ka ng pagnanasa sa iyong sarili na sumuway sa salita ng Diyos. That's why when the desire to do that which is wrong comes, you need to fight the battle at that time. Kaya nga sa mga yugtong ito ng tukso, kailangan ay handa ka para makipagbaka at manalo sa alabanan ng spiritual. When the temptation comes, To do that which is against the scriptures. Kapag kadumating ang tukso para gawin mong isang bagay na hindi sinang ayuna ng Biblia, that's when you have to understand the battle that you're facing. Eto yung panahon na maunawaan mo nawa na ikaw yung marap sa isang laban ng spiritual. And what Paul tells us here in Ephesians six. At ang sinasabi ni Pablo nga sa atin dito sa Epeso ikaanim na kabanata. Is how to win the spiritual battle. Paano natin mapagtagumpayan ang laban ng spiritual na ito? How to fight the spiritual battle? Paano tayo lalaban sa laban ng spiritual? Let me read you to you Ephesians six verse ten to twenty. Babasahin ni Pastor Bin Santalata. Finally, be strong in the Lord and in the strength of His might. Put on the whole armor of God that you may be able to stand. Against the schemes of the devil, for we do not wrestle against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the cosmic powers over this present darkness, against the spiritual forces of evil in the heavenly places. Therefore, take up the whole armor of God, that you may be able to withstand in the evil day, and having done all, to stand firm. Verse fourteen. Therefore, stand, having fastened on the belt of truth, and having put on the breastplate of righteousness, and as shoes for your feet, having put on the readiness given by the gospel of peace. In all circumstances, take up the shield of faith, for which you can extinguish all the flaming darts of the evil one. And then take the helmet of salvation, and the sword of the spirit, which is the word of God. Praying at all times in the spirit, with all prayer and supplication. And to that end, keep alert with all perseverance, making supplication for all the saints, and also for me, that words may be given to me in opening my mouth boldly to proclaim the mystery of the gospel, for which I am an ambassador in chains. That I may declare it boldly as I ought to speak. Talatan sampu bilang pagwawakas, magpakatibay kayo sa kalakasang galing sa panginoon at sa kanyang dakilang kapangyarihan. Gamitin niyo ang lahat ng kagamitan at sandatang pandigma na kaluob ng Dios upang mapaglabanan niyo ang mga pakana ng diablo sa pagkat hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, at sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sandibutang ito, ang mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Kaya't isuot ninyo ang kasuotang pandigma na mula sa Diyos. Sa gayon, makakalaban kayo kapag dumating ang masamang araw na sumalakay ang kalawan upang pagkatapos ng labanan ay matatag pa rin kayong nakatayo. Kaya't maging handa kayo, ibigkis sa inyong baywang ang sintoro ng katotohanan at isuot sa dibdib ang baluti ng katwiran. Isuot ninyo ang sandalyas ng pagiging handa sa pangangaral ng magandang balita ng kapayapaan. Lagi ninyong gawing panangga ang pananampalataya na siyang papatay sa lahat ng nagliliyab na palaso ng riyablo. Isuot ang helmet ng kaligtasan at gamitin ang tabak ng spirito na walang iba kundi ang salita ng Diyos. Ang lahat ng ito ay gawin niyo na may panalangin at pagsamo. Manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon sa patnubay ng spirito. Dagi kayong maging handa at patuloy na ipanalangin ang lahat ng hinirang ng Diyos, ipanalangin din nyo ako 
pagkalooban ng wastong pananalita upang buong tapang kong maipahayag ang hiwaga ng magandang balitang ito. Dahil sa magandang balitang ito, ako'y sinugo at ngayon nakabilanggo. Kaya't ipanalangin ninyong maipahayag ko ito ng buong tapang gaya ng nararapat. When you think about living the Christian life, think of yourself as a soldier. Kapag ikaw sina- iniisip mong iyong buhay spiritual, isipin mo na ikaw ay isang sundalo. Because living the spiritual or Christian life is a battle, it is a war. Sapagkat ang buhay spiritual ay buhay ng pakikipagdigma. And it is a war that you have to win. At ito yung pakikipagdigma na dapat ikaw ay magtagumpay. And the battlefield for this war is your own mind and heart. At ang larangan ng pakikipagdigma ito ay makikita mo mismo doon sa iyong isipan. Wherever you At puso, go, wherever you go, you take the battlefield with you. Saan ka man pumunta, nandoon doon yung pakikipagdigma. But how are you going to win the battle? Paano mo pagtagumpayan ang laban ng ito? You have to be a good soldier for Jesus Christ. Dapat ikaw ay maging mabuting sundalo para sa Panginoong Hesus. And that means two things. Ang ibig sabihin nito ay dalawang bagay. Number one. Una. You have to wear the spiritual armor that is required for the battle. Kailangan sund- suotin mo ang sandata ng Diyos. You're a soldier, you must wear the armor. Kung ikaw ay sundalo, dapat ay nakasuot ka ng iyong sandata. If you do not wear the armor, kapag hindi ka nakasuot ng sandata, you will die. Ah, tepo ka. Isis, you know, cap off head. Ang Isis, tuloy ng ulo mo. Number two. Pangalawa. You have to be motivated to fight the spiritual battle. Ikaw ay dapat may motibasyon na makipaglaban sa gerang spiritual na ito. If you put on the armor, kapag ikaw ay suot-suot mo yung mga baluting ito, but you do not want to face the battle, ngunit ayaw mo namang humarap sa labanan, well, you still die. Mamatay ka pa rin. So there's two parts. Dalawang bagi. Understand the armor that you need to wear. Unawain kung ano itong mga baluti na dapat na iyong sinusuot. And then face the battle itself. At harapin ang gerang spiritual. When Paul describes the armor, he uses the illustration of the Roman soldier. Nung uh, pina- pinaliwanag ni Pablo ang baluting ito, ginamit niya bilang ilustrasyon ng sundalong Romano. He said, look at a Roman soldier and notice, observe their their armor. Ang sabi niya, tignan niyo ang sundalong Romano. Tignan niyo kung anong sinusuot niya sa kanilang pakikipagdigma. The first thing you need with the armor is the belt of truth. Ang unang baluti na dapat mong susuot ay ang pagsuot, pagbikis sa baywang ng sinturon ng katotohanan. He says in verse 14, sabi having sa, fastened on the belt of truth. Sabi dun sa talatang ikalabing Apat, ibigkis sa baywang ang sinturo ng katotohanan. The, tr- the belt of truth or the belt for a Roman soldier would be around the waist. Ito yung sinusuot ng mga sundalong Romano dun sa kanyang baywang. And it held, it kept all the other pieces of the armor together. At dahil nakatali ito, doon lahat ng mga nakakonektang mga bahagi ng uh, baluti ng sundalong Romano ay uh, natatali o. Oh. na iipit ng sinturon uh, uh, na ito. More Tagalog words than English words. <laughs> Sorry. <laughs> Pasensya na po. Okay. Pasensya na po. But the, the idea of truth is, is when he talks about belt of truth is that it's central to everything. Ang ibig sabihin nito yung katotohanan, ito yung sentro ng lahat ng bagay. You face the battle knowing the truth. Umaharap ka sa pakikipagdigma, alam mo ang katotohanan. You face the battle knowing what is the reality. Umaharap ka sa pakikipagdigmang to, alam na alam mo ang katotohanan. And you face the battle 
knowing that you need to be truthful. At hinaharap mo nga yung pakikipagdigmang ito sapagkat alam mo sa iyong sarili na dapat ikaw ay nasa katotohanan. Your heart has to be filled with truth. Ang iyong puso ay dapat balot ng katotohanan. You don't live in the realm of lies but in the realm of truth. Hindi ka namumuhay sa mga kasinungalingan kundi sa katotohanan. It means that you follow what the Word of God says. Nangangahulugan, sinusundan mo ang sinabi ng salita ng Diyos. It means that you have the convictions of the Word of God. Ikaw ay merong conviction, matinding paninindigan sa salita ng Diyos. And that is what girds you. That's at, what goes around you. At ito yung nag, nagbibigkis sa iyo. The second item is the breastplate of righteousness. Ang pangalawa dito yung pagsuot ng baluti ng katwiran. The breastplate would be what would cover your chest area. That's what would cover a Roman soldier's chest. Ito yung makikita nating sinusuot sa dibdib ng sundalong Romano. It's that which would offer protection in the midst of the battle. Ito yung magbibigay ng proteksyon sa gitna ng pakipagdigma. And so when Paul talks about the breastplate of righteousness, it's the idea of, of living a righteous and holy life. Pag sinabi ni Pablo ito na bigkis uh, suot ang baluti ng uh, katwiran, ibig sabihin ang buhay natin ay markado ng katwiran. You, you need to understand that Righteousness is what guards your heart. Magandang maunawaan ng bawat isa sa atin na yung katwiran ang dapat nag, uh, papatotoo, nagbabantay sa ating puso. Righteousness is what, it would guard the vital organs, the breastplate would guard, would guard the vital organs of the body. Ito yung nagbabantay dun sa mga mahalagang bahagi ng ating katawan. Spiritually speaking, righteousness is the same. Sa uh, salitang spiritual, ibig sabihin nito ay pareho, makatwiran tayo. If you want to face the spiritual battle, understand what righteousness is. Kapag tayo yung maharap sa gerang spiritual, dapat naunawaan natin kung anong ibig sabihin ng katwiran. It's not a self-righteousness. Hindi ito yung katwiran mo sa iyong sarili, pagiging self-righteous. But it's the moment-by-moment moment victories over sin. Ito yung sandali, bawat sandaling tagumpay mo sa anumang uri ng kasalanan. It's living in accordance to being controlled by the Spirit. Ito yung pamumuhay na kontrolado ka ng banal na Spirito. The third item is the shoes of the gospel of peace. Ang pangatlo dito ay ang sandalyas ng pagiging handa ng uh, pangangaral na mabuting balita ng kapayapaan. Paul would say in verse 15, shoes for your feet having put on the readiness given by the gospel of peace. Sabi ni Pablo, isuot ang baluti ng sandalyas ng pagiging handa sa pangangaral ng magandang balita ng kapayapaan. Paul uses the imagery of a soldier that's standing firm in the battle. Ito, pinapakita ni Pablo ang imahe ng isang sundalong nakatindig sa labanan. And what allows their feet to stand firm is the proper Shoes. Yung tamang sandalyas na suot ang nagbibigay sa kanila ng kakayanan tumayo sa labanan. The Roman soldier would not fight the battle in sandals. Ang mga Romanong uh, sundalo hindi makikipagdigma gamit ang chinelas. They would have the proper shoes that would help them to walk, run, and fight the battle. Meron silang dapat uh, sandalyas na tama para makipagdigma uh, sa kalaban. And Paul, he says, what gives you that stability is the gospel. Ang nagbibigay sa inyo ng katatagan, sabi ni Pablo, ay yung mabuting balita. It is the gospel of peace. Ito yung mabuting balita ng kapayapaan. The gospel of peace means that you have peace with God. Ang, ang uh, mabuting balita ng kapayapaan, ang ibig sabihin nito ay may kapayapaan ka sa Diyos. <coughs> Before you were a Christian, you were lost and you were dead in your sin. Nung ikaw hindi pa mananampalataya, ikaw patay sa iyong kasalanan. You were on your way to eternal judgment. Ikaw ay papatungo dun sa iyong uh, paghukom, uh, but God, kapahamakan. But God in His grace saved you. Ngunit ang Diyos sa kanyang yaman ng biyaya, iniligtas ka niya. Because of His mercy, 
He changed you. At dahil sa kanyang habag, binago ka ng Diyos. He transformed you. Binago ka ng Diyos. He, he made you into a new creature in At Christ. At ginawa ka niyang bagong nilalang kay Kristo. And you now have peace with Him. At dahil dito, ikaw may kapayapaan na sa harapan ng Diyos. And you have to face the battle today knowing what He has done for you in the past. At ang iyong pakikipagdagmang spiritual ngayon ay may kasamang katotohanan ito na ikaw ay may kapayapaan sa harapan ng Diyos. He is your Lord. He is your God. He is your Savior. And so you follow Him today because of what He has already done for you in the past. Siya na ngayon ang iyong Diyos, ang iyong uh, Panginoon. At hinaharap mo ang iyong pakipagdigma. May katotohan ang taglay nito. He was willing to send His own Son to die on a cross for you. Ang Diyos ay naka, na, nakahanda siyang binigay ang kanyang bugtong na anak para mamatay para sa iyo. To take away your sin. Upang tubusin ka sa lahat ng iyong kasalanan. To bring you to a place where you can live with Him forever and ever. At dalin ka sa isang lugar na mamumuhay kang kasama ng Diyos ng walang hanggan. He loves you very much. Mahal na mahal ka ng Diyos. He cares for you very much. Nangangalaga at nagmamahal sa iyo ang Diyos. And so when you're facing the battle, do not forget about what the Lord has done. Kapag ikaw ay umaharap sa espiritual na pakikipagdigmang ito, huwag mong kalimutan kung anong ginawa at pagmamahal ng Diyos sa iyo. You now have assurance that everything is okay. Meron ka ngayong kapanatagan, kasiguraduhan sa, dahil sa ginawa ng Diyos sa iyo. Christ has defeated the final enemy. Ang Panginoong Yesus, tinalo niya na ang kalaban. And you don't have to worry about the future anymore. Hindi ka na dapat ngayon mabalisa kung anong uh, kakaharapin mo sa inaharap. Knowing what the Lord has done for you in saving you ang gives you stability. Ang pagkilala kay Kristo kung anong ginawa niya sa iyo at paano kanya naligtas ang nagbibigay sa atin ng ganitong kapanatagan. So you can face the spiritual battle with confidence in your God. Sa ngayon, dapat nating harapin ang pakipagdigmang spiritual na may uh, kalakasang loob na ito. You're not facing this battle alone. Hindi ka nag-iisa sa pakikipagdigma. The Lord is there with you. Ang Diyos ang kasama mo. The Holy Spirit resides in you. Ang banal na spirito ang nananahan sa iyo. And the Lord says he will never leave you or forsake you. At ang Diyos mismo ang nagsabi hindi hindi ka niya iiwanan o lilisanan. When you face this battle, face it with knowledge of the truth. Kapag gumaharap ka sa digmang spiritual na ito, harapin mo to ng may ganitong katotohanan. Face it with the knowledge of righteousness. Harapin mo to ng may katotohanan ng katwiran. And face it with the knowledge of the gospel. Harapin mo to sa pagiging handa sa pangangaral ng magandang balita ng kapayapaan. And how Christ has changed you. At kung papaano ang Diyos, ang Panginoong Yesus ay nagbago sa iyo. Another piece of the armor would be the shield. Ang isa pang bahagi ng baluting ito ay ang pangharang, panangga. The shield would be for protection. Ang panangang ito ay para sa iyong proteksyon. When you're in the battle, the Roman soldier, would, the, the, other in, the enemy would throw arrows and the shield would block the arrows. Kapag ang sundalong Romano ay nakikipagdigma at may mga palaso na Sumisibat sa kanila ang baluting ito, ang pananggang ito ang iingat sa kanila. And what Paul is saying is, the devil is your enemy and he will throw arrows at you. At ang sinasabi dito ni Pablo, ang demonyo ang iyong kalaban at siya yung magbibigay, ang magpapadala ng maraming palaso patungo sa iyo. But you have to be committed to putting the shield up when the arrows come. Ngunit ikaw ay dapat may panangga pag dumating ang mga uh, palasong ito. If you hold the shield up, you extinguish all the flaming darts of the evil one. Kapag ka daladala mo yung panangga ng pananampalataya, may ingatan ka dun sa mga... Uh... So when the devil is throwing the darts at you, 
So kapag ang demonyo tinatapunan ka ng dart. When temptation comes. Kapag ka ikaw ay tinutokso, dumating ang tukso sa iyo. Put up the shield. Sanggay mo ng panangga. Don't let the temptation penetrate to your body. Huwag mong hayaan yung tukso na makapasok sa iyong puso. Don't ever, don't even let it touch the breast, breastplate. Let mong, the shield guard you. Huwag mong hayaan ma dumating ito dun sa baluti ng sa dibdib. What is your shield? Ano tong pananggang ito? He says it's the shield of faith. Ang ibig sabihin, sabi dito, pananga ng ang pananampalataya. <coughs> That means being faithful. Ibig sabihin nito ay maging matapat ka. It's, yes, you believe and have faith in Christ. O nga, ikaw ay naniniwala at may pananampalataya kay Kristo. But this speaks to you being faithful and having conviction. Ang ibig sabihin nito ay mayroong kang pananampalataya, ikaw ay matapat at mayroong kang matibay na paninindigan sa katotohanan. Do you remember the Thessalonian church? Naalala niyo ba yung mga iglesia sa Thessalonica? They used to be idol worshippers. Dati dati sila yung mga sumasamba sa Dios Josan. They would make little idol images. Sila yung gumagawa ng mga imahe, malilit na imahe. And they would bring them and put them in their homes. At dadalhin nila to sa kanilang mga tahanan. And they had a little image or an idol that was to the rain god. At eto ay lalagay nila sa tata or to the water god or whatever. They had they had an idol to like the sun. Meron silang imahe para sa araw. They had different idols for different purposes. May mga iba't ibang imahe sila sa iba't ibang mga layunin. And they would believe that these idols would do things for them. At sila ay nananampalataya na tong mga imahe ito magliligtas sila sa kanila. They would pray to those images thinking that those images were gods. Nananalangin sila sa mga imahe ito. Iniisip nila na ito yung kanilang diyos. But the, But as the Bible says, the images had a mouth but could not speak. Gaya ng sabi ng Biblia, ang mga imahe ay may bibig pero hindi sila nagsasalita. They had eyes but could not see. Meron silang mata pero hindi sila nakakita. They had ears but could not hear. Meron silang tainga pero Bingi, hindi makakarinig. The idol was just a piece of wood. Ang imahe ito ay isang piraso ng kahoy lang. Or just a piece of stone. O isang piraso ng bato lang. That was carved to look like some person or thing. Na hinugis para magmukhang Diyos. And they would pray to those idols. At dito sila nananalangin sa mga imahe ito. But when Paul came and preached the gospel and God saved them, Ngunit nung si Pablo'y dumating, nangaral ang mabuting balita at sila'y niligtas ng Diyos. They took the idols. Kinuha nila ang mga imaheng ito. And they threw them out. At tinapo nila. They said, no more idol worship in this home. Ang sabi nila, mula ngayon sa bahay ko, wala nang mga imaheng kagaya nito. We will not worship idols anymore. Hindi na kami sasamba sa just Diyosan mula sa araw na ito. We only worship the true and living God. Kami tanging sasamba sa buhay at totoong Diyos. That shows conviction of the heart. Ito yung nagpapatutuo na meron silang sandigan, matibay na panunindigan sa kanilang puso. The idols were false. Ang mga imaheng ito ay mga... And not living. Dead, false, and dead. Peke sila ipatay. Only the true. There was only the God, the Creator God, who saved them. That was true and living. Isalang ang totoo ng Dios, sang buhay na Dios. Eto yung nagtas sa kanila. When Paul says, "Have the shield of faith," yung sabi ni Pablo, meron kang pananga ng pananam palataya. He's saying, "Live according." To biblical conviction. Ang sinasabi ni Pablo dito ay mamuhay ka na sang ayon sa iyong mga tinatanggap na katwiran basis sa katotohanan ng salita ng Dios. This battle that you face is real. Ang labanan ito na inaharap mo ay totoo ng labanan. It's not imaginary. Hindi lang to gawa-gawa sa yung isip. And you will face this battle as a believer every day. At itong gerang ito harapin mo araw-araw sa yung buhay. 
And you have to win the battle every day. At ikaw'y dapat mapagtagumpayan mo to araw-araw. Another piece is the helmet. Ang isa pang baluti ay ang helmet. It's to guard, protect the head. Ito yung nagbabantay dun sa yung ulo. And Paul would say, what you have is the helmet of salvation. At ang sabi ni Pablo, ang tawag dito ay ang helmet ng kaligtasan. You have been given when you became born again. You were given a new heart, a new mind. Nung ikaw ay pinanganak muli, binigyan ka ng Diyos ng bagong isip, bagong puso. You now can understand spiritual truth. At dahil dito, naunawaan mo na mga katotohanan ng spiritual. And you need that helmet to protect your mind and heart. At kailangan mo ang helmet na ito para pangalagaan ang iyong isip at ang iyong puso. Satan will try to force you to think unbiblical thoughts. Si Satanas, pipiliting kanyang magkaroon ng kaisipang hindi biblical. Sometimes we think, oh, the battle is when I commit the sin. Minsan niniisip natin yung gera pag tayo nagkasala na. But the battle has already begun in your mind. Ngunit ang gerang ito nagumpisa doon sa iyong isip. And in your heart. At sa iyong puso. The breastplate is for your heart. The ang, helmet is for your mind. Ang helmet ay para sa isip. Yung, helm, yung pananga ay para sa iyong puso. You remember Romans 12? Be renewed in the spirit of your mind. Naalala mo ba yung sa sinabi ni Pablo sa Roma 12? Kailangan mabagong yung pag-iisip. Here's a new phrase that I want you to learn. Ito yung mga uh, bagay na dapat natututunan natin. Begin to think biblically. Magumpisa tayong suriin ang lahat ng ating iniisip ayon sa Biblia. Whenever the temptation comes, kapag dumating ang tukso, you ask this question. Ta- tanungin mo ang tanong, tanong na to. What would the Bible tell me to do to respond to this temptation? Ano bang sinasabi ng Biblia sa akin para tugunan ang tuksong ito? Even when the thought, the evil thought comes to you, kapag dumating ang masamang kaisipan sa iyo, ask yourself, itanong mo sa iyong sarili, would the Bible tell me that this is good? Sinasabi ba ng Biblia na okay ito? Mabuti ito? And begin to think biblically. At magsimulang pag-isipan ng mga bagay na iyan ayon sa Biblia. How do you think biblically? Paano ka magisip ayon sa Biblia? The Bible says, meditate on the Scriptures day and night. Sabi ng Biblia, magpagbulay-bulayan mo ang salita araw at gabi. And when it says meditate, it's not like, um. At pag sinabing nilay-nilay ka, hindi ibig sabihin na, um. You've ever heard of transcendental meditation? Narinig mo ba yung tungkol sa transcendental meditation? It's like, it's like Buddhism, Hinduism. It's like parang Buddhism or yeah. Hinduism. It's wipe out your mind. You know. Sa yung kasi pang escape my body. Escape it's this taas, new sa age katawan. weird stuff. Mga hindi mapaliwanag na mga kalukuan. That's not what meditation is. Hindi yan ang ibig sabihin na pag uh, nilay nilay. Meditation is not wiping out your mind; it's filling it. Hindi ang meditation ni ibig sabihin ay Walang laman ang iyong isip. It's filling it with the truth of Scripture. Ang meditasyong ito ay pagpuno ng iyong kaisipan ng katotohanan ng salita ng Diyos. That's why we're at Lifefield committed to verse by verse teaching of the Bible. Kaya nga ang Lifefield ay talagang tinitindigan natin ituro ang Biblia talata, bawat talata. Because we want you to be biblically informed about what God has said. Yan yung ninanais natin na kayo ay naturuan sa Biblia kung anong sinasabi ng salita ng Diyos. That is your helmet. Ito yung inyong helmet. It will keep you protected. At mag-iingat sa inyo. The final piece of At the armor pinaka-panghuling baluti is the sword of the Spirit. Ay ang tabak ng Spirito. And sometimes you think like Excalibur, big long sword, you know? Ah, minsan isip nyo para kayong si Excalibur, may mahabang espada. We wouldn't call it a sword today like that. We would think, you know, Jedi. Parang sa Star Wars, Jedi. And if it came out at the front and then on the side, that's the new one these days. Yung meron ngayon, all around. Sense around. 
But the sword of the spirit, the armor that Paul is talking about. Ngunit ang tabak ng spirito na sinasabi dito ni Pablo. It's not a long sword. Hindi to yung mahabang sandata, espada. Maliit. Ito Very maliit. small sword. Ito yung maliit na sandata. It was a defensive weapon. Ito ay defensive, offensive. Defensive. Defensive. Ito ay panlaban. And it's for attacking the enemy when he's right close with you. Sa kalaban. Ito hindi physical na armas. What is the sword of the spirit? Ano to? Ito tabak ng spirito. It is the word that has come from the Lord. Ito yung salita ng Diyos. The more you understand scripture, habang ikaw ay nakakaunawa ng salita ng Diyos, the better you can fight the battle. Mas mainam ka na manalo sa pakikipagdigmang ito. When, when Satan tempted Jesus, what did Jesus say? Nung tinukso ng Diablo si Jesus, How did he respond? Paano tumugo ng Panginoong Jesus? Did he say to Satan, Be gone! Sinabi ba niya kay Satanas, Umalis ka dito! Did he say to Satan, I rebuke you! Ang sinabi ba niya kay Satanas, Sinasaway kita! Did he say did he say to Satan, "Get out of here. I rebuke you, Satan." Sinasabi ba niya kay Satanas, "Umalis ka dito. Sinasaway kita." Don't you know who I am? Hindi mo ba ako kilala ko sino ako? I'm on TBN. Ako ay nasa TBN. I have a big television network. Meron ako ng isang malaking telebisyon network. I am a Holy Ghost preacher. Asya ay isang mga ngaral ng banal espiritu. I have power. Meron siyang kapangyarihan. How did he respond? Paano nag-respond ang Panginoon? Paano tubugo ng Panginoon? He quoted to Satan the word of God. Sinabi ni Jesus kay Satanas ang salita And ng Diyos. Every time the temptation came, yes, okay. Jesus has power, but he chose to quote the word of God. For each individual temptation. Totoo, si Jesus ay may kapangyarihan. Pero sa tuwing tutuksin siya na satanas, ang ginagamit niya ay ang salita ng Dios. Hey, if if the temptation comes, don't say to Satan. Kapag dumating ang tukso sa iyo, wag mo sabing kay satanas. I'm a member of Life Field Church. Satanas, miembro ako ng Life Field Church. I'm in the best church that's ako, ever existed. Ako yung pinaka I just wanted to see what he'll do. Ayun na yun. Yeah, uh, yeah, go ahead. Yeah, I just give it up. Okay. <laughs> I'm trying to make this interesting. Do not, you don't have to respond that way. Hindi ka dapat ganito para ang tumugon. You know what? Satan laughs when he sees somebody respond that way. Kapag um, tayo ganito ang pagtugon natin sa tukso, pagtatawanan lang tayo ni Satanas. You go to say, you, you say, Satan, get, be, be gone. I have the, I have Holy Spirit power. Hindi mo pwedeng sabihin, Satanas, sa pangalan ng Banal Espiritu, lumayas ka. Yes, you do have the Holy Spirit indwelling your life, but don't respond to Satan that way. Totoo. Don't respond to the temptation. Totoo, may, kapang, may banal na spirito ka sa iyong buhay, pero hindi tayo dapat tumugon sa mga tukso sa ganitong kaparaanan. Respond humbly, but with conviction what the Word of God says. Mapagkumbaba tayong tumugon na may matinding paninindigan sa sinabi ng salita ng Diyos. If someone, if the temptation comes to Drink a lot of alcohol. Kapag ka tinitokso kang uminom ng emperador, say, sabihin mo, the Bible says, do not be drunk with wine. Sinabi ng Biblia, hindi ka dapat maglasing ng alak. The Bible says, drink is a mocker. Sabi ng Biblia, ang inuming alak ay mapanukso. Remind yourself of what the scriptures teach. Paalala mo sa iyong sarili kung anong sinabi ng talata ng Biblia. Meditate on the scriptures and say that if you have to to yourself. Pagbulay-bulayan mo mga katotohanan ng ito ng salita ng Dios. And use that spirit because when when the temptation comes, that's close combat. Kapag dumarating na yung tukso, eto yung malapitang pakikipagtugma. And you need that dagger. At kailangan mo yung off the enemy. ispadang ito. Not literal dagger. Hindi yan literal. Spiritual dagger. 
Ito ay spiritual. It's invisible, you know. It, hindi mo makikita yan. Doesn't hurt that way. Hindi makakasakit. But it's yan. real. Totoo yan, pakikipagdigma. So, as a soldier, you have the armor. So ngayon bilang isang sundalo, nabalot ka na ng baluti. But what if you you're all dressed in your armor, ready for the battle? Ngayon, kung ikaw ay balot na ng baluti, ano ngayon? And then you 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 go to the battlefield. Pero ayaw mo na makipaglaban. And then when you see the battle coming to you, at pag nakikita mo yung labanan ng papalapit sa iyo, when you see the enemy coming to you, at si Satanas ay lumalapit na sa iyo, you say to yourself, you you ano? Say to yourself. At sasabihin mo sa iyong sarili, run away. Run! Takbo ka na. Then you're still not winning the battle. Hindi ka pa rin nagtatagumpay sa labanan ito. Could you imagine the Roman soldier with his helmet, pl- breastplate, all the pieces of the armor? Na isip mo ba isang sandalong Romano, kompleto yung kanyang baluti? And he's looking at the enemy coming at him. At yung kalaban niya, lumalapit sa kanya. And he says, run! And at, he, you know, and he's... At ang sabi niya, takbo! With all of that armor. Kahit like, wait a minute. Sotot, yung mga baluti ito. The battle is there! Why ang, are you going that way? <laughs> ang labanan ay dito, bakit ka maatras? When you face the spiritual battle, yes, you need the armor. Kapag ka ikaw yung maharap sa mga gerang spiritual, kailangan mo ng mga baluting ito. But you have to be motivated to fight the battle. Pero ikaw dapat may paninindigang makipaglaban sa uh, labaring ito. You have to be willing to fight the battle. Dapat ay may kahandang kang lumaban sa labaring ito. How do you fight that spiritual battle? How do you stay willing to fight the battle? Paano ka lalaban sa labaring spiritual na ito? It's all about being a person of prayer. Ito ay sa pagiging mapanalanginin. He says in verse 18, praying at all times in the spirit. Sabi dun sa talatang labing walo, kay with, manalangin ang lahat ng uring panalangin. With all prayer and all supplication. Lahat ng klaseng panalangin. Kay prayer, manalangin. Prayer is important. It's your communication to God. Ang panalangin ay mahalaga sa pagkatay pakikipag-usap mo sa Dios. You tell God that this battle is difficult. Ang sinasabi mo sa Dios ng laban ng ito ay mahirap. You tell God that is this is not an easy battle. Sinasabi mo sa Dios na ang laban ng ito ay hindi madali para sa iyo. You tell God that these temptations are strong. Sinasabi mo sa Dios na ang mga tuksong ito ay lubos ang mahirap para sa iyo. Cry out to him. Umiyak ka sa Diyos. Let him know what pa- you're feeling. Ipala mo sa Diyos ang iyong nararamdaman. When you're in the midst of the battle. Kapag ikaw nasa gitna ng labanan ito. And he will hear you. At ang Diyos makikinig sa iyo. He wants you to be praying to him. Uh, ninanais ng Diyos na ikaw ay manalangin sa kanya. And you make supplication. The Bible says supplication. That means make request. Ang sabi ng Biblia, manalangin ka. Manghingi ka. And, and the kind of request you're making is that which you're facing in the battle. At tung pinihingi mong uh, sa Dios na ito yung panahon na ikaw nakikipagdigma sa labanan. It's, it's not like Lord, Lord, I'm facing this battle, but uh, I could have a new car. You know, I could have something new, a new house, a new car. No, it's not that kind of request. Hindi to yung mga kagayang request, Lord, bigyan mo ako ng kotse. Hehe. <laughs> <laughs> It's saying, Lord, I want to win the victory here. Ang sinasabi mo, Lord, gusto ko magtagumpay sa Help me to labanan ito. Help me to face this battle right now where it's happening right now. Hala, tulungan mo akong manalo sa tukso, Panginoon. Lord, I'm being tempted right now Natutukso to do something ngayon, unbiblical. Dios. Ngayon, ngayon din, tulungan mo po ako. Lord, help me right now. Tulungan mo po ako ngayon, O oh Diyos. You have to be a person of prayer. Ikaw ay dapat isang taong marunong manalangin. If you are a person of prayer, you know what it does? Kapag ikaw ay isang taong nananalangin, alam mo ba ang magiging resulta nito? The results of praying will help you to stay focused in the midst of the battle. Ikaw ay magiging nakatuon sa It, Diyos sa gitna ng mga labanan. It will keep you alert to the to the battlefield that you face. Lagi kang handa sa labanan ito. <coughs> It'll also keep you motivated to stay on that battlefield. Ikay laging may motibasyon na lumaban sa labanan ito. 
Paul is saying, I want you to make supplication for all the saints. Sabi ni Pablo, kayo ay humingi I want para you to be, sa lahat ng mga mananampalataya. I want you to be focused on prayer. Gusto ko kayo ay nakatuon sa panalangin. I want you to be a person of prayer. Gusto ko na kayo ay mga taong marunong manalangin. And when you're praying for yourself and for others, and when you, he says, when you pray for me, Pray that I will do that which God has called me to do. At kapag kaya kayo ay nananalangin para sa inyong sarili at sa iba, maging para sa akin, panalangin nyo na ako'y makagawa ng pinapagawa ng Diyos para sa akin. Paul is a preacher of the gospel. Si Pablo ay mga ngaral ng Ibanghelyo. That's what God had called him to do. Ito ang pagtawag ng Diyos sa kanya. And he said, when you pray for me, pray that when I speak the gospel, I do it with boldness. Ang sabi niya, kapag ako'y nangangaral ng magandang balita, ipangaral ko itong may katapangan. Pray that I will speak clearly what God has said. At may pangaral ko itong buong linaw ko anong sinasabi ng salita ng Diyos. You know what the greatest fear that the Apostle Paul faced in Al- his life? Alam niyo ba yung pinakakinakatakutan ni Pablo sa kanyang buhay? You know what he feared the most? Alam niyo ba yung kanyang pinakamalaking kinakatakutan sa buhay? Some would think that Paul was above any fear. Ang akala ng iba si Pablo hindi marunong matakot. That Paul feared nothing. At si Pablo walang kinakatakutan. But there was one thing that he feared. Mali, siya ay may kinakatakutan, isang bagay. He feared God. Takot siya sa Diyos. And he wanted to make sure that his service to the Lord was good. At ang gusto niya ay makasigurado siya ng kanyang paglilingkod sa Diyos. He didn't want to fail the Lord. Hindi hindi niya gusto ninanais na ma, mag ma, magfail siya sa Diyos. And God had called him to be a preacher of the gospel. At ang Diyos ay tumawag sa kanya bilang maging mangangaral ng Biblia. And when you preach the gospel, not everyone likes it. At kung ikaw ay mangangaral ng mabuting balita, hindi lahat gugustuhin yung sinasabi mo. There are those who really hate it. May mga iba nga na talagang suklam na suklam sa iyong ginagawa. So when Paul would preach, he would be persecuted because of that. Kaya nga kung si Pablo ay nangangaral, maraming umuusig sa kanya. When Paul would preach, there would be those who would want to throw stones at him. Kapag siya ay nangangaral, may mga ilan na gustong batuhin si Pablo. There were those who wanted to kill him. May ila na gustong siya'y patayin because of his preaching the gospel. Sa kanyang pangangaral. And Paul's fear at ang kanyang kinakatakutan ni Pablo was not those people who would persecute him. Hindi yung mga taong umuusig sa kanya is that he would not be bold and, and clear in preaching the gospel. Ang kinakatakutan ni Pablo ay hindi siya maging matapang at malinaw sa kanyang pangangaral ng Ibanghelyo. That he would be afraid to preach the gospel. Maging takot na mangaral para ng Ibanghelyo. And he says to the Ephesian church, At ang sabi niya sa mga taga-Epeso, When you pray for me, Kapag kayo ay nananalangin para sa akin, Pray that I do not fall to that temptation. Ipanalangin niyo na ako ay hindi matukso na matakot mangaral ng may katapangan at kalinawan ng Ibanghelyo. When I'm ever tempted to weaken the gospel. Kapag ako ay natutokso na haluan ang ibanghelyo. When I'm ever tempted to not preach the truth. Kapag ako ay natutokso na hindi ipangaral ang buong katotohanan. If I'm ever tempted to not preach the gospel the way it should be preached. Kapag ako ay natutokso na hindi ipangaral ang ibanghelyo sa karapat dapat na paraan You pray for me that I will stand firm in the Lord with the armor on facing the battle and winning the battle and not falling to the schemes of the enemy Ipanalangin niyo ako na ako ay maging matapang habang suot-suot ko ang baluting ito na ipangaral nga ang ebanghelyo Because I am an ambassador in chains Sapagkat ako ay uh, uh, mensahero ng Diyos na nakatanikala. When he wrote this letter, he was in house arrest in Rome. Noong sinulat niya ito, siya ay nandoon sa uh, bahay nakaaresto siya. 
He knew that his life could be over at any moment. At alam niya, daman niya, na ilang saglit maaring ang kanyang buhay ay matapos na nga. And what he feared the most was that he would be afraid to preach the gospel. At ang kinakatakutan ni Pablo ay yung matakot nga siya ipangaral ang tamang ebanghelyo. He did not want to lose the boldness ininanais na siya ay maduwag in preaching the gospel sa pangangaral ng ebanghelyo. That was his personal battle. Ito yung personal na tukso laban ni Pablo. And he's asking for their prayers so that he can win his personal spiritual battle. At siya ay nanalangin na bigyan uh, panalangin siya sa laban ng ito. Satan knows your weaknesses. Alam ng Satanas ang iyong kahinaan. He knows what will tempt you. Alam niya kung anong tutukso sa iyo. He knows how to bring you down and alam ruin niya, your testimony. Alam niya kung paano ka pabaksakin at sirain ang iyong testimonya. And he will attack you at those very areas. At atakihin ka ng diablo dun sa iyong kahinaan. And when you're facing the battle, it's personal and it's real. Kapag ikaw umaharap sa mga tuksong ito, sa laban ng ito, ito'y and personal no, sa iyo at totoo to. And nobody else may under, fully understand the battle the spiritual battle you face. At walang sino man ang makakaunawa nitong labaning spiritual na ito. But the battle is real. Ngunit ito'y makatotohanan. You face it in your heart and mind every day. Araw-araw inaharap mo to sa iyong isip at sa iyong puso. And you have to win the battle. At dapat na mapagtagumpayan mo ang labanang ito. If you're going to grow in the Lord, it's not about just saying things or Just believing that you're going to grow. You have to win the battle. Kapag lumago sa Panginoon, hindi lang to sa pamamagitan ng pagsasabi ng ilang bagay. To spiritually grow, you face the battle every day and you win it according to the Word of God. Para tayo ay lumago sa ating spiritual na buhay, kailangan narapin natin ang laban ng ito at mapagtagumpayan ang laban ng ito araw-araw sa ating buhay. But you'll never be perfect in this life. Ngunit hindi ka magiging perfecto sa buhay na ito. You will fail at times. May mga pagkakataon ni ka ay babaksak. Because it's a difficult battle. Babaksak ka sa pagkat ito ay mahirap na labanan. It's worse than any battle you will ever face. Ito ay mahirap na pakikipagdigma. Because it's personal. Dahil ito ay personal sa iyo. But the key to spiritual growth. Ngunit ang susi para ikaw ay lumago sa iyong spirito. Be controlled by your commander in chief, God through the power of the Holy Spirit. Dapat ikaw ay kontrolado ng iyong panginoon sa kapangyarihan ng banal na spirito. Follow His word. Sundan mo ang iyong kanyang salita. And wear the armor that He has given you. Isuot ang baluti na ibinigay ng Dios sa iyo. And go out there and fight the battle. In your heart, that happens every day. At makipag tugma ka nga, makipag laban ka dito araw-araw. Being confident that your Lord is there with you and hears you when you pray to Him. Magkaroon ka ng kasiguro dohan na ang Dios ay kasama mo at dumidinig ng iyong mga panalangin. And you will be amazed. At ikaw yung mamangha at the power the Lord gives you. Sa kapangyarihan na ibinibigay ng Dios sa yon. That He provides for you. Na pinagkaloob ng Dios sa yon. The ability that He will give you. Ang mga bagay na binigay ng Dios sa yon. To win the battle. Para magtagumpay ka sa digma ang ito. No matter how strong that battle will be. Kahit na pa ka hirap ng laban ng ito. Now Satan and his forces are very wise. Ang jablo at ang kanyang mga hukbo ay mga matatalino. They're not God, but they're wise. Hindi sila Diyos, pero sila ay matatalino. So if you win the battle one day, they may come at you a different way the next day. Kapag ka ikaw ay nagtagumpay isang araw, baka kinabukasan, babalik sila para labanan ka uli. And so when they attack you again, kapag ka sila ay umatake sa'yo ulit, it may be a stronger temptation. Maaring mas matindi yung tukso na yung kaharapin. So the battle is ongoing till the day you die. At ang laban ng ito ay patuloy na mangyayari hanggang sa panahon na ikaw ay mamatay. Or until the Lord takes you home to be with Him. O ang Diyos ay bumalik para ikaw ay dalin sa Kanyang tahanan. But that's the way it is to live the Christian life. Ito yung paraan, mga kapatid, na mumuhay, pinamumuhay natin ang buhay Kristiyano. 
You can be victorious in the battle. Pwede tayong magtagumpay sa labanang ito. Wear the armor that God has given you. Suot ang baluting pinagkaloob ng Diyos. <laughs> And be in communication through prayer. Lagi makipag-usap sa Dios sa pamamagitan ng panalangin. With the Lord of Glory who reigns in your heart. Sa Dios ng kaluwalhatian na nagahari sa yung puso. Does that make sense? Na intindihan? Let's pray. Tayo manalangin. Lord, as we come to the last session, Lord, we pray that you will help us in the battle. We cannot fight this battle alone. We can only do it through your power and your strength. The key to spiritual growth is living in accordance with your word. Because we do have a battle that we face. And Lord, I pray that each one of us will fight that battle the way you have taught us, the way you have instructed us from your word that we will wear the armor <coughs> and that we will be motivated and willing to fight the battle and win it to your glory because of the strength that you have given us because of the holy spirit that you have given us lord my prayer is that we would win the battle and live For the Lord, and not only know, but that we would experience growth for more. May you receive all the glory and all the praise in Jesus' name. Amen.